40 Tage Reich Gottes. 40 days Kingdom of God. Heute Tag Nummer 28. Today we have day 28. Und äh, wir lesen über das letzte oder das erste Gebot. And we read about the first commandment. Oder das wichtigste Gebot. Of about the most important Und wir commandment. Lesen, wir lesen in Markus Kapitel 12. We read in Mark 12. Vers 28. Vers 28. Und einer der Schriftgelehrten, ähm, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu, da er wusste, dass er ihn gut geantwortet hatte und fragte ihn. And one of the scribes came and having heard them reasoning together and perceiving that he had answered them well, asked him, which is the first commandment of all? Welches ist das erste Gebot von allen? Jesus antwortete ihm, das erste ist. Jesus answered him, the first of all the commandments is. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist allein Herr und du sollst ihm oder sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. And Jesus answered him, the first of all commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, mm. and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Aus deinem ganzen Herzen, aus deinem ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. And with all thy soul and with all thy mind and with all thy strength, this is the first commandment. Das zweite ist, ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. And the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as yourself. Größer als diese ist kein anderes Gebot. There is none other commandment greater than this. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Rechtlehrer, du hast nach der Wahrheit geredet. And the scribe said unto him, well, master, thou hast said the truth. Denn er ist einer und es ist keiner anderer außer ihm. For there is one God and there is none other but he. Und, und ihn zu lieben aus ganzem Herzen und ganzem Verständnis und der ganzen Seele und der ganzer Kraft und den Nächsten lieben wie sich selbst. And to love him with all the heart, with all the understanding, with all the soul and with all the strength. Ist viel mehr als Brandopfer und Schlachtopfer. And to love his neighbor as himself is more than all. Uh, than all whole burnt mm. offerings and sacrifices. Und Jesus, ähm, und als Jesus sah, dass er verständlich geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. And when Jesus saw that he answered discreetly, he said unto him, thou art not far from the kingdom of God. Und es wagte niemand mehr, ihn zu befragen. And no man after that Dared ask him any questions. Wir kommen hier in, ins Eingemachte hinein. Now this is really the core and the center of the whole thing. Da kommt ein Profi Christ. There comes a, a, a super Christian. Ja, er ist ein Schriftgelehrter. A scribe. Ein Theologe der, der damaligen Zeit. A theologian of the times er of those times. Er wusste alles. He knew everything. Und er stellt die Frage der Fragen. And he gives Jesus the question of all questions. Was ist das erste Gebot? What is the first commandment? Und Jesus ganz locker. And Jesus very, very loosely. Er bringt es aber auf den Punkt. But he brings it to the point. Liebe Gott von ganzem Herzen. Love God from all your heart. Ganz Verständnis. For all your understanding. Äh, mit deiner ganzen Seele. With the, all your soul. Und das Zweite. And the second. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Love your neighbor as yourself. Der Schriftgelehrte sagt, jawohl. Du hast richtig geantwortet. And the, the, the scribe said, yes, you answered well. Und achte darauf, was Jesus jetzt sagt. And be careful to see what Jesus said. Du bist nicht fern vom Reich Gottes. You are not far from the kingdom of God. Das erste Gebot und das Reich Gottes gehören zusammen. The first uh, uh, commandment and the kingdom of God belong together. Um hineinzukommen in das Reich Gottes. But to enter into the kingdom of God. Und um drin zu bleiben. And to remain in it. Da, da müssen wir in Liebe bleiben. We need to remain in love. Also wenn wir den Nächsten lieben. When we love the, our neighbor. Und wir lieben Gott. And we love God. Sind wir nicht weit vom Reich Gottes. Then we are not far from the kingdom of God. Und somit wollen wir jetzt darüber sprechen. Was bedeutet die, diese Liebe? And we now want to talk about it. What does this love mean? Was bedeutet dieses erste Gebot? What does this first commandment mean? 1. Johannes Kapitel 4 Vers 20. And 1 John 4 verse 20. Da gehen wir tiefer in das Thema Liebe hinein. And we, we go deeper into the subject love. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. If a man say I love God and hate his, bro hates his brother, 
He is a liar. Und wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. For he that loves not his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. And this commandment have we from him, from Jesus, that he who loves God loves his brother also. Die Liebe zum Nächsten the love for your neighbor is ganz stark verbunden mit der Liebe zu Gott. Is very closely related to the love of God. Du kannst sie nicht trennen. You cannot separate us. Du kannst nicht sagen, ich mag den nicht mehr. You cannot say I don't like him ich anymore. Ich liebe ihn nicht mehr. I don't love him anymore. Ich liebe nur noch Gott. I only love God. Das ist da bist du ein Lügner. That, that you are a liar. Die Bibel sagt, the Bible says, wenn du sagst, ich liebe Gott, when you say you love God, und du hast deinen Bruder, and you hate your brother, bist du ein Lügner. Then you are a liar. Es ist wichtig, dass wir Gott lieben. It's very important that we und love unseren God Nächsten wie uns selbst. Und Liebe ist ganz oft eine Entscheidung. And love very often is a decision. Wenn Menschen dich verletzen, when people hurt you. wenn Menschen gegen dich reden, when people talk against wenn you. Menschen dich ablehnen, when people, uh, reject you. da hast du keine guten Gefühle mehr. No, you have, you don't have good Aber anymore. trotzdem musst du sie lieben. But anyhow you need to love them. Liebe ist eine Entscheidung. Love is a decision. Und, und den Nächsten zu lieben, And to love your neighbor, hängt da dran, Gott lieben zu können. Uh, depends on how you love God. Mm, und das möchte ich ermutigen. I want to encourage you. Liebe Gott von ganzem Herzen. Love God with all your heart. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. And love your neighbor as yourself. Entscheide dich, täglich zu lieben. And you have to decide das every day. You make a decision to stay ja. in love. Das ist das erste und das zweite Gebot. That's the first and the second commandment. Und an diesen zwei Geboten and in these two hängt, subjects, erfüllt sich das ganze Gesetz und die Propheten, sagt Jesus. In these two commandments all the laws and the prophets mm. are fulfilled. In Johannes 13, in John 13 erklärt uns Jesus, Jesus explains, was ganz Wichtiges über Liebe. Uh, explains to us something very important about love. In Johannes 13, Vers 35. John 13, uh, Vers 35. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. But this shall all men know that ye by this all men know shall know that ye are my disciples. Wenn ihr Liebe untereinander habt. If you have love one to another. Wenn wir uns einander, wenn wir uns äh, lieben. When we love each other. Wenn wir Liebe untereinander haben. When we have love amongst each other. Dann erkennt die Welt, dass wir seine Jünger sind. Then the world will recognize that we are his disciples. Liebe bringt uns nicht nur ins Reich Gottes. Le a love doesn't bring us only into the kingdom of Und God. Und lässt uns nicht nur im Reich Gottes, and doesn't allow us only to stay in the kingdom sondern of God. Liebe hat eine Kraft eines Zeugnisses. Because lo uh, love has a testimony. Und Menschen werden eifersüchtig darauf. And people are getting jealous. Die wollen das auch haben. They want to have that too. Es ist ein starkes Zeugnis. It's a very strong testimony. Die Welt wird erkennen, dass wir seine Jünger sind. The world will recognize that we're his disciples. Wenn wir uns untereinander lieben. When we love each other. Mit verschiedenen äh, äh, Generationen. With different generations. Mit verschiedenen Hautfarben. With different colors. Mit verschiedenen Backgrounds, äh, with, Hintergründen. With, a, <lacht> with different backgrounds. Und wenn wir uns trotzdem lieben können. But if we if we can love each other das anyhow. Das versteht die Welt. Nicht. The world doesn't, the world doesn't understand Aber das ist die Botschaft, die wir haben. But that's the message we have. Und dann erkennen die Menschen, dass wir seine Jünger sind. Then the world will know that we are his disciples. Ich bin oft äh, unterwegs mit Teams. I often uh, travel with teams. Und da gibt es verschiedene Generationen dabei. And there are different uh, generations. Da sind ganz junge dabei. Very young ones. Da sind Menschen, die im Rentenalter sind dabei. In welchem? Rentenalter dabei. There are people that are uh, already uh, retired. Ja. Da gibt es äh, Männer, Frauen dabei. There are men and women. Da gibt es äh, alle möglichen Ebenen. And different levels, all und different levels. Men Menschen sehen unser Team. And people see our team. Und sagen, das passt doch nicht zusammen. And they say, it doesn't match, it doesn't fit. Aber wenn sie sehen, wie wir miteinander umgehen. But when they see how we relate to each other. Wie wir in Liebe miteinander umgehen. How we treat each other in love. Sagen sie, wir wollen auch ein Teil dieses Teams sein. Then they also want to be a part of that team. Weil, weil ähm, <lacht> ihr habt Liebe untereinander. Because you have love amongst each other. Und das ist ein starkes Zeugnis. And that's a strong testimony. Da, da, da möchte ich ermutigen. I want to encourage you. Liebe deinen Nächsten. Love your neighbors. Wie dich selbst. Like yourself. Ja, und, und entscheide dich dafür. And decide ja. to live such a life. Ja. Ähm, eine der bekanntesten Bibelstellen der Welt. One of the most 
well-known scriptures in the world are. Ist Johannes 3, 16. It's John 3, 16. So sehr hat Gott die Welt so geliebt. So much has God loved this world. Dass es seinen einzigen Sohn gab. That he gave his only begotten son. Dass jeder, der an ihn glaubt. That everyone that believes in him. Nicht verloren geht. Will not get lost. Sondern ewiges Leben But hat. have eternal life. Liebe gibt. Love is giving. Egoismus nimmt. And selfishness takes. Gott hat uns geliebt. God has loved us. Und weil er uns zuerst geliebt hat, because he loved us first. Kannst du Gott zurücklieben? Can you God? Can you love, und love den, God back? Und den nächsten kannst du auch lieben. And also the neighbor. Wenn du Liebe brauchst für deinen nächsten, when you need love for your neighbor, liebe Gott von ganzem Herzen. Love God from all your heart. Versteh, dass er dich zuerst geliebt hat. Understand that he loved you first. Und Gott hat dich so sehr geliebt, and God loved you so much, dass er seinen einzigen Sohn gab. That he gave his only begotten dass son. Dass wenn du an Jesus glaubst, und wenn du believe in Jesus, nicht verloren gehst. You will Not be lost, sondern ewiges Leben hast. But have eternal life. Wenn du Jesus noch nie angenommen hast, If you have never accepted Jesus Christ, nimm Jesus Christus an. Take Jesus Christ er ist into der your Weg heart. He is the way und die Wahrheit and the, und, the truth und das Leben. And the life. Niemand kommt zum Vater, allein Nobody durch Jesus. Comes to the Father but through Jesus. Und in Johannes 14 lesen wir, and in, John 14 we read, in Vers 21, in verse 21, Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. He that has my commandments and keeps them, he it is that loves me. Was machen wir aus Liebe? What do we do out of love? Weil wir Gott lieben, because we love God, tun wir seine Gebote halten. We keep his commandments. Und wenn du seine Gebote hältst, and when you keep his commandments, sagt Jesus, dann liebst du mich. Then Jesus said, then you love me. Liebe hat was zu tun, Love has something to do, dass wir die Gebote Gottes auch erfüllen. That we fulfill the commandments of God. Und ich möchte dich ermutigen. And I want to encourage you. Bleib in der Liebe. Remain in, in the love. Wir wollen dir sagen. We want to tell you, wir lieben dich. We love you. <lacht> liebe auch deine Nächsten. Love your neighbor. Und liebe Gott von ganzem Herzen. And love God with all your heart. Und das ist das erste Gebot. And that's the first commandment. Und wenn du Gott liebst und deinen Nächsten, and when you love God and your neighbor, hast du das ganze Gebot erfüllt. Then you have fulfilled the whole commandment, all the laws. Und alle Propheten erfüllt. And you have fulfilled all the prophets. Ich möchte dich ermutigen. I want to encourage you. Geh niemals raus aus dem Gebot. Never, der Liebe. never step out of that commandment mm. of love. Und vergiss niemals. And never forget. Du bist höchst begünstigt. You are highly favored. Tief geliebt. High, uh, deeply loved. Und mächtig gesegnet. And enormously blessed. Amen. Amen. Amen.